Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a Toda Edad. Si me visitas por primera vez, te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si estás conmigo aquí por mucho tiempo, bienvenida nuevamente y gracias por darme tu tiempo. Bueno chicas, dicen por ahí que éramos poco, pero ahora somos un poquito más. Yo estoy tan contenta con lo que ha pasado en mi canal y en este momento le quiero agradecer por todo el apoyo que ustedes me han dado a esta señora que está aquí. Señora, que escuchen eso. Pues vengo por aquí, chicas, porque ustedes saben que estuvo por ahí la venta del VIP o de VIP de Sephora. Y yo no hice ninguna recomendación porque en realidad no pensé que iba a comprar nada. Pero compré. Pero compré cosas que ya se me habían acabado y cosas que quería probar. Me voy a buscar la caja. No, no fueron muchas, muchas, muchas cosas, pero las voy a combinar. Este es un haul de Sephora y de TJ Maxx. Y vamos a comenzar. Lo primero que compré aquí fue, chicas, este Luminous Dewy Skin Smith de Tacha. Y me compré un bote bien grande. Yo tenía un bote pequeño, me lo había comprado hace un tiempo atrás este pequeño que está aquí, para probarlo. Y la verdad que me gustó muchísimo el resultado que da. Y como me gustó el resultado que da, pues dije, bueno, estamos en el 20% y sí se va a comprar uno grande. Y me compré uno grandísimo. Me gusta, me gusta cómo deja la piel. Uh, tiene un, eh, un brillo. Si también es que bonito, viene en el empaque así. Y este pote es un poco más grande. Veámoslo aquí. Míralo aquí. Qué maravilloso. Me gusta muchísimo, chicas, los recomiendo. Si tienes la piel grasa, no creo que te va a funcionar, pero si tienes, porque te hace como un dewy, te hace, te hace un brillito. Pero me gusta mucho. Piel grasa no te funciona, pero yo creo que de normal acerca funciona muy, pero muy, pero muy bien. Otra cosita que yo compré, que yo había comprado una de las paletas bien grandes, un, y esta vez de Natacha de Nona. Yo había probado una de las paletas grandísimas, que ella tiene carísima. A mí no me gustó. Pero la gente le ha dado tanta alabanza a esta palatita que yo aquí dije, ah, me la quiero comprar. Y me la compré para ver cómo, cómo funcionaba. Los colores están bien, bien bonitos. Están bien, bien ixi. Porque esto sería lo que yo me pondría todos los días. La voy a probar, la vamos a probar juntas y la vamos a criticar juntas. Así que yo creo que pronto tenemos reseña de ella. La voy a hacer sola. Porque como cuesta todavía cara... Pues la quiero probar solita. A ver, a ver cómo funciona. Otra cosa que compré. No he abierto nada de esto. Solamente se los voy a enseñar. Este Gabriel de Chanel. Esto es un perfume. Este perfume yo lo tuve en, un, en, una, en una muestrita chiquita. Y mí, yo no soy una persona de comprar muchísimos perfumes. Yo me quedo con una fragancia. Y estoy con esa fragancia por toda la vida. Pero en algunas ocasiones quiero pruebo unas muestras. Y me gusta tanto que decido comprar el potecito, pero compro uno pequeño, no compro uno grande. No lo he abierto, chica, pero me gusta su fragancia. Es Gabriel de Chanel, me gusta, se la recomiendo a todas. Yo una vez les pregunté si quería que le hiciera un, un video de fragancia y, y yo no sé, alguien me dijo un comentario lindo y chistoso, me dijo, bueno, y si no, pero lo vemos. Pero si lo quieren ver, yo se lo hago. Otra fragancia que compré aquí es esta de Joe Malo London. Miren qué bonito. Me encanta el empaque. Y de esta sí yo tenía una muestra también. Pero yo no me compré esta, esto grande. Me lo compré así pequeño, miren, chicas. Esta es así de pequeña. Pero miren, viene, viene bien guapo. Viene bien, bien guapo ahí. Joe Malone. Me gusta muchísimo también la fragancia. Quería algo diferente para verano. Este verano. No sé por qué. Esta primavera. Ve. Yo y sí. Otro, otro perfume, este fue, el, este fue el, el haul de los perfumes. No, tengo un mico también. Esto es, este es Mademoiselle Coco Chanel Paris. Esto es una fragancia que todo el mundo conoce. Una fama, es una fragancia vieja que ha estado en el mercado por años de los años. Yo tuve una muestra, la usé cuando estaba joven. Y ustedes saben que la fragancia es una de las cosas que más memorias te trae. Cuando me llegó la muestra, y yo me la... Yo me la puse, me trajo tantas memorias tan lindas que me tengo que comprar esta fragancia otra vez y me la, me la compré. Ok, ahora nos vamos con, yo creo que esto, esto es Jouet. Y esta paleta, yo se la vi, no sé, yo creo que fue a Lisa Lisa. Ella se pasa comprando cosas. 
Y yo dije, yo tengo que tener esta paleta porque ah, miren qué linda, chicas. Esto es tan y tan y tan bonito. Y esta paleta es dos blush, dos rubores. Y se ven súper claritos ahí, chicas. Miren, este que está aquí es el rubor. Y este es como, yo creo que para poner todo arriba del rubor, como un highlight, pero con un colorcito. Está hermoso, chicas, hermoso, bello, bello, bello. Otro que yo había estado pendiente, todo el tiempo escuchaba también, escuchaba, era de Charlotte Tilbury. Miren qué lindo los empaques, miren. Este de Charlotte Tilbury. Y se ha hablado muchísimo de este, pero yo no lo tenía. Y este es el Feel Star Bronze and Glow. Y esto es un bronceador. Mírenlo aquí, chicas. Y un highlight o un iluminador. Y si deja de inventar. Un iluminador. Esto lo conoce todo el mundo. Esto es un producto viejo, no es un producto nuevo, pero es un producto nuevo para mí. Porque me encanta esa combinación de dúo, de un blush y un rubor, de un rubor y un highlight. Me encanta. Es, esos son mis paletas favoritas. Y estos empaques están, como dice mi amiga Angie, de muerte lenta. Está lindo. Está bien bonito. Otra cosa que compré aquí de Gucci Blossom. También lo tuve en una muestra. Muy... Este es, es que es tan rico. ¡Ay! Se me cayó. Pero no se rompe porque es plástico. Mentira, no es plástico nada. Es de cristal. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele, chicas! Todo es una cosa... Este es de, es, es de rolito. Porque este lo quería... ¡Ay! Miren, chicas. Esto me acuerda así. Como yo estaba, yo estaba con mi esposo y estaba con los estudiantes. Fuimos, los llevamos a Italia. Y las flores estaban todas florecidas, todas, todas. Y esto es lo que me acuerda. Riquísimo, sabrosísimo. Oh, ay, me encanta, me encanta, me encanta. No me arrepiento. Y viene en una cajita, en un paquetito así. Muy bonito. No sé, yo soy una, una tonta para los empaques. Por último de Sephora. Sí, por último de Sephora. Eh, Charlotte Tilbury y este es Charlotte Tilbury Pillow Talk. Y esto... Yo lo estaba, estaba pendiente de él por mucho tiempo, pero no me lo acababa de comprar. Así que miren, ahora fui con el 20%, me lo compré. Esto, lo, esto, esto es viejo, esto lo conoce todo el mundo. Se inmundo y todo el mundo, como dice en Puerto Rico, pero yo no lo tenía, así que lo compré. Ahora nos vamos para TJ Maxx. ¿Qué fue lo que me encontré en TJ Maxx? Yo fui a TJ Maxx en busca de una silla. Ustedes saben, uno va a buscar una cosa, pero se pega otra. Y esta es mi bolsita de... Y encontré unas cositas que a mí me encantan. Ustedes saben que yo uso una, mascara, una mascarilla todos los días. Todos los días la gente me dice, y si no, todos los días yo uso una mascarilla. Porque las chinitas allá por Japón se untan una mascarilla todos los días. Por eso que tienen esa piel tan espectacular. Y esta me la encontré en TJ Maxx. Y esta es la de Dr. Jar. Me gusta mucho. Y esta mascarilla es para eh, limpiar los poros. Y es bien buena porque te trae un, este líquido, tú te lo pones, chicas, y te pones la mascarilla de, es de goma, es un rubber, y te la pones y tú sientes como todo te está trabajando dentro ahí así como que, como una magia. Otra mascarilla que me compré, estas nunca las había probado, son de cala, pero son los parchitos de los ojos, que ustedes saben que yo tengo unos específicos que me gustan. Pero yo dije, mira, estos tienen colágeno supuestamente y oro. ¡Ja! Que venga el oro. No los he probado, chicas, les dejaré saber cómo me va con ellos. Muy, yo no, no sé, pero yo me tengo que poner mascara y parcha todos los días. Eso es mascara y parcha, mascara y parcha. Entonces, me, me encontré esto. Yo lo había escuchado, pero nunca lo había, lo, había, lo había visto, no lo había visto físicamente. Y esto es una mascarilla para los pies. Para los pies, para los pies, pies, pies. Y esto se llama, es de Proline and Beauty Shop. Y es un peeling, como que se te pela. Tú te lo pones ahí y dice que te revitaliza los piecitos. Y vienen tres en un paquete, chicas. No las voy a abrir porque voy a pelear con ellas. Vienen tres en un paquete, pero le quería enseñar una. No sé ni cómo son. No sé si es un líquido. Oh, es como una bolsita. Miren, chicas, son como unas mediecitas. Y uno se lo deja por 90 minutos. Dice ahí. Y se supone que los pies te queden completamente nuevos. Me la voy a probar y cuando yo haga la reseña de 
el uh, Natasha Dinona, le digo cómo me fue. Estén pendientes, chicas, estén pendientes. Entonces, otra cosa que yo conseguí allí fue de Clinique, y esto se llama Even Better Makeup Bro Spectrum. Eh, yo creo, yo puedo decir que esto es una, un foundation, pero yo no la voy a tratar como un foundation, yo la voy a tratar como un bloqueador solar, con un poco de tinte. Lo que voy a hacer es que, esta misma, yo lo hago mucho con mi Dr. Jar y con mi It's Cosmetic. Yo cojo el bloqueador que solar que esté utilizando en este en ese momento, que en este momento estoy utilizando el de Paula Choice eh, John Extending Daily Hydrating Fluid. Este que está aquí lo estoy usando. Y lo que hago, chicas, es que me pongo un, mucho de esto y un poquito de tinte para darme esto, para que no se me quede como, como un white cast que te queda en la cara. Esto así que parece un ghost. Te vas a ir con la cara blanca. Pues para no irme con la cara blanca, pero sí con mi, con mi protección solar, pues entonces lo que yo le hago es que le añado una gotita de algo a mi protector solar. Ya sea, miren, ya sea de las de Dr. Jar y Cosmetic. Y encontré esta y ella me dice, ah, también la voy a probar. Este es de Clinique. Ya les contaré. Otra cosa que me encontré allí, ustedes saben que yo estoy con mi cuellito que yo sigo haciendo mi ejercicio dando mi, mi cremita, pero me encontré esto allí. Y yo no sé si honestamente yo había visto esto antes. Yo creo, yo creo que yo vi esto antes. Y esta es de Dr. Brand y se llama Time Arrest B Sun Neck Cream. Y yo no sé si es un reafirmante o no, pero como dice que es para el cuello, déjame ver qué dice aquí. Dice que te ayuda a humectar, a suavizar, y a retener el humectante. Así que esta no es para firmeza de nada. Esa es solamente un humectante. Pero la voy a probar también. Esta me la conseguí en TJ Maxx. Por aquí seguimos. Yo creo que este es lo último que yo me compré. Vamos a ver por aquí. Y este es de Marc Jacob. Y esto se llama Dewy Drops. Y estas son las Fantasies. Miren chicas, miren el color. Está súper lindo. Déjame ponerme una gotita aquí. Poquito a poquito porque es todo un montón. Voy a usar, usar, usar una brocha. Lo usaré así como... Esto es... Miren, chicas, yo monté una gotita. Y ahora que voy a hacer con todo esto... Esto tiene que ser una gotita nada más. Mira, esto es una gotita. Vas a aparecer, ¿sabes a quién? Si no te lo pones así como que... Al, al, al muñequito del mago de Oz, que es el plateadito, la escarlata. A ver cómo... A ver cómo se diluye, chicas. Voy a ver así cómo se diluye aquí. Huele riquísimo. Eso sí. A ver. Estoy aquí diluyéndome eso, porque eso fue, eso fue una, solit, una solitita gotita, como yo diría. Una, una, una sola. ¿Y cómo se ve? Se huele riquísimo. Miren, chicas, así se ve. No se queda pegajoso. Pero tampoco le veo mucho brillo, fíjate. Para el impacto que me dio cuando me lo puse. No le veo, mira. No le veo mucho brillo. Se ve bonita la piel, se ve bonita. No se ve, no, no se ve fea, pero no es tampoco para tanto escándalo. No. Me, me lo untaría, yo creo que me gustaría, me gustaría más. A menos que sea para ponértelo debajo, como el de... El que yo tengo del Lumi este. Este que es maravilloso. Lo comparo con este de Marc Jacob, fíjate. Esto lo comparo con esto. Este tiene menos... Este tiene un olorcito a... A especia, a cinnamon, a vainilla. Huele rico. Bueno, chicas, este ha sido el video de hoy. Ustedes saben que a mí me encanta compartir con ustedes. Recuerda que tienen un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos. No me falles. Espero que tengas una bella, espectacular semana. Y recuerda, como siempre te digo... Que la belleza se lleva adentro. Chao.